হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমার অডিও বুক চ্যানেলে স্বাগতম আপনারা শুনছিলেন হুমায়ুন আজাদের লেখা পাকসার জমিন সাদবাদ বইটি আজ আমি আপনাদেরকে পাঠ করে শোনাব বইটির সপ্তম অংশ তো চলুন শুরু করা যাক আমি দূর থেকে দেখছি সবুজ শ্যাম সিদ্ধি ও তার মটটি থরথর করে কাঁপছে কাঁপতেই হবে ভূমিকম্পে মাটি ও পাথর না কেঁপে পারে না আর যা ধ্বংস হবে সে আগেই তা টের পায় তার ভেতরে রোজ কেয়ামতের খবর পৌঁছে যায় মটটি টের পেয়ে গেছে আজই তার শেষ দিন তাই সেটি কাঁপছে কাঁপতে কাঁপতে নিজেই পড়ে যেতে পারে কিন্তু আমি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি দেখি উড়ন্ত রং দেখি রঙে রঙে আঁকা ছবি দেখি পাখিদের সুর শুনি অনেক বছর আগে থেকে উড়ে আসছে ওই রং ওই ছবি ওই সুর আস্তাক ফেরুল্লা ছবি আমি দেখতে পারি না ছবি দেখা কাফেরদের কর্ম আমি জানি এখন তিনটি মোবাইল কল কল করে বেজে উঠবে থামতে চাইবে না ওগুলো আমি বন্ধ রেখেছিলাম মোবাইলে আবর্জনা শুনে শুনে আমার কান পচে গেছে কিন্তু বন্ধ রাখলে আমার নেতারা মোবারকবাদীরা সুবার্থীরা কংগ্রেচুলেশনশ্রীরা হৃদরোগে ভুগবে অনেকে সালা তাদায়ের কথা ভুলে বায়োডেম ইসলামী হাসপাতালে ছুটবে তাদের একটু দয়া করা দরকার তাদের জন্য আমি ওগুলো অন করি আজ আলি দিবস আজ বদলে যাবে পুরনো ইতিহাস তা শূন্যতায় পরিণত হবে তার সমস্ত পৃষ্ঠা আগুনে ছাই হয়ে যাবে মহাকালের ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত হবে একটি নতুন চিরভাস্যর স্বর্ণাক্ষরে লিখিত পৃষ্ঠা ইতিহাস আমি জানি কখনোই শাশ্বত নয় চিরসত্য নয় যে জয় করে ইতিহাস তার ইতিহাস লেখে জয়ীর পরিচারকেরা খোঁজা ভৃত্তরা আমার খোঁজা ভৃত্তরাও নতুন ইতিহাস লিখবে আমি শিহরণ উত্তেজনা পুলক বোধ করি যেমন প্রথম ঘোড়ায় চড়ে সিন্ধুর উদ্দেশ্যে বেরোনের সময় শিহরণ বোধ করেছিলেন মুহাম্মদ বিন কাশিম তবে আমি বিজয়ের পর বিন কাশিমের মতো লুপ্ত হতে চাই না আমি চাই না কেউ আমাকে পুরস্কার দেওয়ার নাম করে ডেকে নিয়ে বেহেস্তে পাঠিয়ে দিক আপাতত আমি বেহেস্তের থেকে পৃথিবীর জাহান নামে পছন্দ করি আমি অজস্র রঙিন পাখির ওরাউরি দেখি আর একটি স্বর্ণলতা দেখি কোনো কিছুই চিরকাল চির উন্নত থাকতে পারে না তার শীর্ষ যতই উঁচু হোক একদিন তাকে ভেঙে পড়তে হয় আমি সুখ পাই এক সময়ের ঘাস ফুল আমি অত্যন্ত ছোট একটু লাল একটু হলদে কিছুক্ষণ পর ধ্বংস করব তাকে যে আমার থেকে অনেক বৃহৎ ছিল বৃহৎকে যে ধ্বংস করে সে হয় বৃহত্তর মহৎকে যে ধ্বংস করে সে হয় মহত্তর আমি বৃহত্তর হতে চাই মহত্তর হতে চাই আমার রক্ত বলছে তুমি বৃহত্তর হও মহত্তর হও ধ্বংস না করে আমি বৃহত্তর মহত্তর হতে পারি না ধ্বংস আমাকে করতেই হবে সবাই প্রস্তুত আমার জিহাদিরা খৌরকারেরা গোলান্দাজেরা পদাতিকেরা এবং বিস্ফোরক বিদেরা আমিও প্রস্তুত আমি আমার গোলাপি সাহারায় গিয়ে একবার সালাত আদায় করতে চাই কিন্তু মোবাইল ও মোবাইল ও মোবাইল নাসারারা এটি আবিষ্কার করেছে আমাকে পাগল করার জন্য আমি পাগল হতে থাকি একটির পর একটি মোবাইল আমাকে পাগল করতে থাকে আইজ হইছে তোমার শ্রেষ্ঠ দিন তুমি মালাঙ্গ মঠ ধ্বংস করো যেমন লাত মানত উজ্জার মূর্তি ধ্বংস করা হয়েছিল তোমার দিকে আমরা চাইয়া রইছি আমাগো সারা দুনিয়ার ভাইরা চাইয়া রইছে তোমার উপর আল্লাহর রহমত রইছে তুমি কাইল আমাগো আগাই দিস আইজ আরো আগাই দিবা তুমি এইখানে পাকিস্তান কায়েম করবা ইনশাল্লাহ আমরা আবার পাকসার জমিন সাদবাদ গামু কাফের গো মালাঙ্গ ওই মঠ পাকিস্তানে থাকব না মঠ হইল শির্ক ওইখানে উঠব মসজিদ আল্লাহ হাফেজ অ্যাডভান্স কংগ্রাচুলেশন ফর ইউ অ্যান্ড ইউর জিহাদিস ইউর হোলি ওয়ারিয়র্স ডেস্ট্রয় দ্যাট ব্লাড ই মঠ দ্যাট টেম্পল অব দি বাস্টার্ড as our forefathers destroyed alexandria and the temples in spain in mahenjadaro in india you are our tariq our ikhtiar uddin khilji acha ekhane is there any hill i mean any pahal like zawalut tariq what a pity we will build a hill there 
If necessary, we will import a hill from Pakistan or Afghanistan and name it after you. Please do come to my palace tomorrow. We must make it a Pakistan. We shall malounder ganda bondo korte hoibo. My golden bengal, I fuck you. Golden bengal, ha ha ha. Shekhane amra sing korbo Pakistan zomin sadbad. What a great song. Written by a perfect Muslim. Kizani tan nam, do you remember? Ami boli, Abdul Aziz Jalondhori. Tar barita zani koi asilo? Ami boli, Kashmir el Jalondhar. That is why she a pak song da likte parse. We shall make him our national poet. By the way, she kobe zano Nobel Prize pai silo? Ami boli, pai ni. What? Nobel Prize she did not get. It must be a conspiracy of the Zionist. Now, Tare ekta Nobel Prize ainna dite hobe. We will award him a Nobel Purushkar. Its money must be one billion. Sir, a new Al-Aqsa will be there. Our bank has sanctioned three crores of takas for this purpose. If necessary, we will sanction three crores more. Our guardians in Arabia want it. Ekta Al-Aqsa banaitei hoibo. You yourself will receive one million dollars. Kotol and kill and slaughter the Malawans and their Dalals. We need a Pak Zomin. A Pak Watan. We like to sing a Pak song. Pak Sar Zomin Sadbad. Can you please tell me what is the next line? I want to get the whole song by heart. Our main party o tomar dike saiya ase. Amar dor hoite se tarana abar tomare minister koyra loya jay. Tai Allah tomare amago jamai jihade Islam er jonnoi srishti korechen. Tomar upor Allah r rahmat ase. Amra tomar dike saiya roisi. Minister hoite tomar deri nai. Ami tomare boro minister banamo. Dui side dare emon rokome kotol korba jate keur bojoner shaiddho na thake. Zemon Kalka Korso Dor Dukaya Diva Zaite Malaunda Des Saida Zai Harat Hakle Dashe Islam Thakbona Zihadigo Sohobat Korte Dio Zokon Tahader Kayeshoi Zihade Bondi Aurad Gulage Sohobot Gunanai Gonimote Mal Bokorone Niomase Mazemud De Sohobot Nakole Kuot Takena আমার বয়স নাই নাইলে গনিমতের মাল আমিও দুই একটা তোমার কাছে চাইতাম কুলুপ নিতে গিয়া কেন যে ওইটাই ইনফেকশন হইল আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাহমাতুল্লাহ বরকাতাহু ইউ মে নট নো মি বাট আই নো ইউ অ্যাজ आवर গ্রেট লিডার আই অ্যাম এ মিনিস্টার আই হেট দিস ব্লাডি মেইন পার্টি লেড বাই এ মায়া লোক আই শ্যাল জয়েন জামাই জিহাদে ইসলাম সুন উইশ ইউ অল সাকসেস আল্লাহ রহমানির রহিম is with you pak sir zomin sadbad sir i am the vc of ccu ami consider you greater than ikhtiar uddin bin bokhtiar khilji and muhammad bin kashim rabbul alamin will look after you i pray for you allah the rahmani rahim has sent you to deliver us from the hands of the malawans and their murtad dalals we want our pakistan back হে দোস্ত কবি আল মুদাব্বির কইতে আসি তোরে লইয়া একটা কবিতা লেখছি এককালে লেখতাম শ্রেণী সংগ্রামের কবতে এখন লেখি সত্যের কবতে পরম সত্যের বয়াত আরও লিখম হিরান নূরের দিকে আমাদের যে নিয়ে যাচ্ছে দিন দিন তার নামে কোনো পাহাড়ের নাম রাখব আমরা হে মরদ হে রুস্তম আমার সালাম লও তোমার পবিত্র পাক নামে রাখবো আমরা হিমালয় কাঞ্চন জঙ্গার নাম দুনিয়ার সব পাহাড় পর্বত দরিয়া তোমার নামে পরিচিত হবে তুমি ঘুসাইতেছ আমাদের লানত আবাবিল পক্ষী ওরে তোমার শহীদ তাদের চঞ্চুতে আল্লাহর পাথর তুমি ইমানদারদের দাও হীরার জোসনা কামর ও সুরুজ তারপর আবার পাগলি হয়ে উঠতে থাকে আমার তিনটি পাগল মোবাইল Speaking from California, speaking from Sweden, speaking from Malaysia, speaking from Indonesia. Riyadh thika bolte si, Karachi thika bolte si, Islamabad thika bolte si, London thika bolte si, Dinaspur thika bolte si, Saddao thika bolte si, Silet thika bolte si, 
লালমনিরহাট থেকে বলতেছি মাইজদে থেকে বলতেছি সরমনাই থেকে বলতেছি 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 স্পিকিং 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 কংগ্রাচুলেশনস মোবারকবাদ কংগ্রাচুলেশনস মোবারকবাদ কংগ্রাচুলেশনস মোবারকবাদ কংগ্রাচুলেশন মোবারকবাদ মারহাবা মারহাবা কংগ্রাচুলেশনস মোবারকবাদ আমি পাগল হয়ে উঠতে থাকি কিন্তু পাগল না হলে কে মহাপুরুষ হয় একটি ফোন কি আমাকে ভুলে গেছে নাকি এই স্পিকিং আর বলতেছির নিচে কতল হয়ে গেছে আমি ফোন করি ধরেই সে বলে হুজুর আমি বিবিজান বলছি আপনার মোবাইলগুলির কি সব দশ মাসের প্যাট হইয়া রইছে টিপতে টিপতে আমার আঙুল বেতনা হইয়া গেছে আপনি না টিপ্পা দিলে আমার আঙুল ভালো হইব না আমার হাত দুইটা অহনি টিপ্পা দেন হুজুর আমি বলি ওইগুলোকে খালাস করতে পারছিলাম না কনকলতা বলে হুজুর আমি মটটার দিকে চাইয়া আপনার লগে কথা কইতে আসি আপনি কি সত্যি আই মটটা গুড়াইয়া হালাইবেন আমি বলি হ্যাঁ মটটিও চাই আমি তাকে গুড়িয়ে ফেলি কনকলতা বলে এর থেকে হুজুর আপনি আমারে গুড়াই হালান আমি বলি দরকার হলে তাও করব কনকলতা বলে পারবেন হুজুর আমি বলি সময় এলে দেখা যাবে কনকলতা বলে আইজি গুড়াইয়া হালাইয়া মটটারে বাসাই দেন হুজুর আমি বলি তোমাকে গুঁড়ো করব ঠোঁট দিয়ে সেগুলো হবে সোনার গুঁড়ো কনক চূর্ণ রাখবে আমার হৃদয়ে কনকলতা চুমু খেতে থাকে আর মোবাইল হুজুরের মতো দৃঢ় হয়ে ওঠে কাঁপতে থাকে আমি সহ্য করতে পারি না কনকলতা বলে হুজুর আপনার হুজুর রে চুমু খাইলাম হুজুর কি গইল্লা পড়ছে না হুজুরের আরো লাগবো তাইলে আর পাঁচখান চুমা দেই আমি বলি সন্ধ্যার পর গাড়ি পাঠাবো চলে এসো একটি তাঁতের শাড়ি পরে এসো কনকলতার মতো তাঁতের শাড়ি কনকলতা বলে আইসা হুজুর আল্লাহ আকবর আলী আলী জুলফিকার নারায়ে তকবির শ্যামসিদ্ধি হবে আলীগঞ্জ শ্যামসিদ্ধির মঠ ধ্বংস করো ধ্বংস করো জামাই জিহাদে ইসলাম জিন্দাবাদ মালাউন ও তাদের দালালদের কতল করো জাহেলিদের কতল করো আওয়াজ তুলে আমরা কয়েক হাজার জিহাদি শ্যামসিদ্ধির দিকে এগোতে থাকি জিহাদিদের হাতে আলীগঞ্জের নিশান উঠছে নিশানের চান তারা ঝলমল করছে আরবিতে আল্লাহ আকবর এর নিশান উঠছে এই নিশান দেখলেই দিল পবিত্র হয়ে ওঠে কোন নিশানে সূর্য দেখলে আমি সহ্য করতে পারি না লাল সূর্য হচ্ছে কাফেরদের বাঁকা চান তারা হচ্ছে ইমানদারদের সবাই আমরা জিহাদি সবাই আমরা অস্ত্র সজ্জিত বিচিত্র রকমের অস্ত্র যদিও তা দেখা যাচ্ছে না দরকারের সময় দেখা দেবে ও কাজ শুরু করবে কাজের কোনো শেষ থাকবে না দূর থেকে আমি মটটি দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে ভয়ে মটটি এখনই জিহাদিদের পায়ে লুটিয়ে কাঁদবে বা লাই লাহা বলে উঠবে এবং আমি একটি কাতর কান্নাও শুনতে পাই এর ঠিকা আমারে বলি দিয়া দেন হুজুর ওটা কিছু না বলি দেওয়ার দরকার হলে দেব কিন্তু ওই কাফেরি মট ওখানে থাকতে পারবে না অনেক বছর ছিল এখন তার ধ্বংসের সময় এসেছে খুব বেশি উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছিল এখন তাকে খুব নিচু হতে হবে তাকে পুরোপুরি শূন্যতা হতে হবে ওখানে একটি আল আকসা উঠবে একটি সেক্রেটারি ওখানে একটি পাহাড় বিল্ড করার কথা বলেছে ওই শ্যালকদের মগজ অত্যন্ত উর্বর খাঁটি গোবরের মতো কি চমৎকার প্রকল্প তার মাথায় এসেছে যা আমার মাথায় কখনো আসত না আমরা যখন দেশকে স্থান করে তুলব দিকে দিকে যখন আমরা সবাই গাইব পাকসার জমিন সাদবাদ তখনই ওই বাঞ্চককে বহিন ফাঁকারকে মাদার ফাঁকারকে একটি বড় প্রমোশন দিতে হবে বাঞ্চকটাকে না হয় আমারই সেক্রেটারি করে নেব ও ভালো চাকর হবে চুষতে বললে চুষবে আমি দূর থেকে মটটিকে দেখছি আশ্চর্য ওটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ভয় পাচ্ছে না বেত্তমিষ্টি তাতে আমার রাগ হয় ইচ্ছে হয় ওর বুকে একটা ছুরি ঢুকিয়ে দেই ওকে বলি দেই তবে ছুরি বা তলোয়ারে কাজ হবে না আমাদের বিস্ফোরক বিদ্যের লাগবে তারা তাদের প্রতিভায় ধ্বংস করবে কাফেরদের প্রতিভা পেট মোটা চাকরানি ফাঁকার ওসিটা একবার সালাম দিয়ে গেল কয়েকটা দারোগা নিয়ে রাস্কেল ইউএনওটাও ফোন করে মোবারকবাদ জানিয়েছে ডকপুসার ডিসিটাও 
তারপরও মঠটি দাঁড়িয়ে আছে শ্যামসিদ্ধি ঢুকতেই প্রথম দেখি এটি একটি শূন্য গ্রাম আমাদের মেইন পার্টির কিছু খিজলি ছাড়া কেউ নেই তারা মালাউন ও মালাউনদের দালালদের গরু বাছর হাঁস ছাগল মুরগি নিজেদের গোয়ালে নিয়ে তুলেছে ঘরবাড়ি ভাঙা বা ওগুলোতে এখনো পেট্রোল ঢালতে শুরু করেনি কারণ এই দিনটি আমাদের এটা আমাদের মহত্বের দিন খিলজিরা এরা মেনে নিয়েছে ওদের দিনে যেমন ওরা জয় করে তেমনি আমাদের দিনে আমরা জয় করি কেউ কারো জয়ের উপর হাত দিই না তবে এখন খিলজিদের সময় ওরাই বেশি জয় করছে ওরাই বেশি সহবত করছে ওরাই ঘরবাড়ি বেশি ভরে তুলছে একদিন ওদের গুলু হবে আমাদের জিহাদিরা ঘুরে দেখে কেউ নেই সহবত করার মতো একটি বুড়িও নেই একটা গেলমানও নেই আগে বুঝতে পারলে কয়েকদিন আগে থেকেই গ্রামটিকে জিহাদিদের দিয়ে ঘিরে রাখতাম জয়ের পর নতুন সৃষ্টির পর সহবত হচ্ছে বেহেস্তের রহমত জিহাদিরা কয়েকটা ভাঙা ঘরে আগুন লাগায় আগুন ভালো জলে না আমি নিজে শান্তির ঠান্ডা আগুন পছন্দ করি আমি তাদের বলে দিয়েছি আগুন লাগিয়ে স্থানের সম্পদ নষ্ট করবে না আর দূর থেকে ষড়যন্ত্রকারীরা তার ছবিও তুলতে পারে এক আটটি পত্রিকা তা ছাপাতেও পারে আর বাঞ্চদ ওয়েবসাইট ইন্টারনেটের যুগে আস্তা ফিরুল্লা এইগুলিও নাসারাদের চক্রান্ত ওই সব ছবি আইজ ইহুদিদের মালাউনদের দেশে পৌঁছে যেতে পারে যা করতে হবে তা হচ্ছে তালা ভেঙে ঢুকতে হবে ঘরবাড়িগুলো দখল করতে হবে আলীগঞ্জে কোনো মালাউন ও দালাল থাকবে না জিহাদিরা দখলের কাজ ভালোই করতে পারে তাদের রক্তে রয়েছে দখলের প্রতিভা নইলে আরব থেকে আফ্রিকা হিন্দুস্তান থেকে ইন্দোনেশিয়া আমরা দখল করতে পারতাম না একদিন এই প্রতিভার গুণেই আমরা ছোট্ট এই পৃথিবীটা দখল করব। পারলে চান তারাও দখল করব। পারবো ইনশাল্লাহ দখলি জিহাদিরা দখল করতে থাকে আর জিহাদি বৈজ্ঞানিকেরা মঠের চারিদিকে তার পেঁচাতে থাকে বিস্ফোরকের স্তূপ সাজাতে থাকে ডাইনামাইট গ্রেনেড পাততে থাকে একশো জিহাদি মঠ বেয়ে উপরে উঠে গিয়ে রিমোট কন্ট্রোল বোমা স্তরে স্তরে গাঁতে থাকে ওদের প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করে আমি পিস্তল কাটা রাইফেল রিভারবাল ছাড়া আর কিছু চালাতে পারি না ঘুরো না বোমা বানাতে শিখিনি একবার শিখতে গিয়ে বিস্ফোরণে আমার প্রধান ও দুই তিন নম্বরের কয়েকজন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়েছিলেন তাই তো আমি সর্বহারা ছেড়ে জামাই জিহাদে আসতে পেরেছি জিহাদিদের কুয়ত ও চেহারা দুটি আমাকে মুগ্ধ করে কুয়তে তারা সবাই সমান চেহারায় বিপরীত একদল জিহাদির মুখমণ্ডল সুরমা আঁকা মুখগুলো শান্তিতে ভরা ভরা দাড়িগুলো কালো মসৃণ রেশম দিয়ে তৈরি কথা বলে ফেরেস্তার কণ্ঠ সরে আরেক দলের চোখ ভেতরে ঢুকে গেছে সেখানে সব সময় আগুন জলে তাদের গাল ভাঙা দাড়িগুলো লোহার জালের মতো কথা বলে ঘর ঘর করে তবে কাজে ক্ষৌরকর্মে আগুন জ্বালানোতে বোমা নিক্ষেপে আর সরাবে ও সহবতে দুদলই সমান দক্ষ এক বোতল সরাবের পরও ফজরের সালাতের কথা ভোলে না সারা রাত সহবতের পরও টলে না তারা মঠে মহৎ কাজ করছে আওয়াজ তুলছে আল্লাহ আকবর আলি আলি জুল ফিকার নারায়ে তকবির শ্যামসিদ্ধি হবে আলীগঞ্জ শ্যামসিদ্ধির মঠ ধ্বংস করো ধ্বংস করো জামাই জিহাদে ইসলাম জিন্দাবাদ মালাউন ও দালালদের কতল করো জাহেলিদের কতল করো মুরতাদদের কতল করো আর আমি দেখি ঝাঁকে ঝাঁকে লাল নীল খয়রি হলদে সবুজ পাখি মঠের কঠোর থেকে উড়ে যাচ্ছে আবার এসে বসতে চাচ্ছে অনেকগুলো বাচ্চা দিয়েছে বাচ্চাগুলো উঠতে পারছে না চিৎকার করছে অনেকগুলো গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল পাখির রং আর রোদনে চারদিক সুন্দর ও সঙ্গীত মুখর হয়ে উঠতে থাকে কে যেন বলেছিল আমাদের সবচেয়ে দুঃখের ভাবনাগুলোই সবচেয়ে মধুর সঙ্গীত পাখিগুলোর উড়াউড়ি ও মধুর রোদন শুনে এটা আমি প্রথম বুঝতে পারি এবং হঠাৎ শুনতে পাই হুজুর এর থেকে আমারে ভাগা দিয়ে দেন পাখিগুলো আর মঠটির জন্য হঠাৎ আমার কষ্ট হয় মঠটিকে আমিও আর দেখতে পাবো না যদি আমি আবার বালক হয়ে যাই ঘাসফুল হয়ে যাই বিকেলে যদি মঠটিকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে 
এক মাইল দৌড়ে এসে যদি দেখি মটটি নেই তাহলে কি আমার বুক ফেটে কান্না আসবে না আমি কি চোখে অন্ধকার দেখব না আমি কি শূন্যতায় হারিয়ে যাব না আমার কি বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছে হবে একবার আমি লাহাওলা পড়ি হয়তো শয়তান আমার উপর ভর করেছে তাই আমি মঠ দেখছি ভবিষ্যৎ আল আকসা দেখছি না একবার আমার মহান নেতাকে মনে পড়ে যিনি বাইতুল মুকাররমের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে অনেকক্ষণ স্তব্ধ থেকে উচ্চারণ করেছিলেন মহাবাণী ছিল না তিনি সেটিকে ছিল করেছিলেন আমিও কি তাকে মহান নেতাকে অনুসরণ করব মঠটিকে না ভেঙে এটিকে মসজিদ বানিয়ে এর মাথার উপরের ত্রিশুলটিকে ফেলে দিয়ে উড়িয়ে দেব আল্লাহ আকবর নিশানটি না তা আমি পারি না এটা উঁচু কিন্তু এর ভূমিতে বেশি জায়গা নেই দশজনও সালাদ আদায় করতে পারবে না এর নিয়তি হচ্ছে ধ্বংস হওয়া রাহমানির রাহিম যাকে ধ্বংস করতে চান তাকে আমি রক্ষা করতে পারি না কিন্তু এর আগে এটিকে আমি এত কাজ থেকে দেখিনি দূর থেকে এটাকে স্বপ্ন মনে হতো কাছে থেকে তা মনে হচ্ছে না এর ধ্বংস অনিবার্য মোবাইল বেজে ওঠে হুজুর আমি মরটার দিকে চাইয়া আসি আপনি কি আমারে দেখতে পাইতেছেন আমি বলি না অত দূর দেখা যায় না কনকলতা বলে দূরে থিকাও আমি আপনার দেখতে পাইতেছি মরটার থিকাও আপনার উসা লাগতেছে আমি বলি তুমি ভুল দেখছ কনকলতা বলে ভুল দেখছি না হুজুর আপনি আমার বুকের ভেতর শ্যাম সিদ্ধির মরের থিকাও উচা তাই আপনার দেখতে পাইতেছি আমি যদি আপনার বুকে ওই রকম উসা থাকতাম তাইলে আপনিও আমারে দেখতে পাইতেন আমি তো আপনার রাইতের জিনিস আমি বলি তুমি আমার সব সময়ের কনকলতা বলে হাসা কইতেছেন হুজুর কন হুজুর হাসা কইতেছেন আমি বলি হ্যাঁ কনকলতা বলে তাইলে আর ওইটা খামু না আমি বলি কি খাবে না কনকলতা বলে হুজুর পাঁচ পুরিন্দা বিশ আইন্না রাখছিলাম মনে করছিলাম যখন মটটা ভাঙ্গা পড়ব তখন খামো আমি যদি আপনার সব সময়ের ওই তাইলে আর খামো না আমি বলি কনকলতা তুমি আমার জীবন লতা মনে রেখো কনকলতা বলে তাইলে দুনিয়ার সব মঠ ধ্বংস হইলেও আমি বিষ খামো না হুজুর আমি আপনার কাছে আহম আমি বলি সন্ধ্যার পর পাজেরও যাবে তুমি তাঁতের শাড়ি পরে আসবে এক কৌট সিঁদুর নিয়ে এসো কনকলতা বলে আচ্ছা হুজুর আমি আপনার পায়ে পড়িয়া রইলাম জিহাদি বৈজ্ঞানিকদের কাজ শেষ হয়ে গেছে তারা সবাই নেমে এসেছে মঠ থেকে আমি মঠটিকে দেখি জিহাদিদের প্রধান বৈজ্ঞানিক এসে বলে হুজুর কাম শেষ হইয়া গেছে অহন খালি সুইচ টিপলেই হইব সব সুরমা রইয়া যাইব আমি বলি আলহামদুলিল্লাহ বিসমিল্লা বলে ঠিক মতো সব করছো তো প্রধান বৈজ্ঞানিক বলে আলহামদুলিল্লাহ সব কাম ঠিক কইরা করছি এইটা হইল আমার সবচেয়ে বড় কাম সব ঠিক মতন করছি যা বসাইছি তা দিয়া পাঁচ দশটা টুইন টাওয়ার হালাই দেওয়া যায় আমি বলি আলহামদুলিল্লাহ তোমার জন্য আছে জান্নাতুল ফের দাউস সে বলে কখন সুইচ মারুম হুজুর আমি বলি আলহামদুলিল্লাহ আমি বড় সড়কে গিয়ে দাঁড়াই সেখান থেকে আমি দেখতে চাই কাফেরের পতন মূর্তির ধ্বংস আমি মোবাইল করলেই তুমি সুইচ টিপবে দেরি করবে না আলহামদুলিল্লাহ প্রধান বৈজ্ঞানিক বলে বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমার বডিগার্ডদের ও মোহাম্মদ আবু লাদেনকে নিয়ে আমি আধা মাইল দূরে সড়কের উপরে গিয়ে দাঁড়াই বেশ দেখা যাচ্ছে হয়তো ধ্বংসের সৌন্দর্য আমি দেখতে চাই হয়তো সৌন্দর্যের ধ্বংস আমি দেখতে চাই মরটিকে আমি শেষবারের মতো দেখি আর দেখব না আমার বুক কেঁপে ওঠে সুখে না কষ্টে আমি বুঝতে পারি না আচ্ছা রঙের মতো ডালির রঙের দাগের মতো পাখিরা উঠছে মরটিকে ঘিরে আমার মনে হয় আমি উঠছি কখনো মনে হয় উড়ে উড়ে পাখিগুলো খুশিতে বলছে আলহামদুলিল্লাহ সোবাহান আল্লাহ সবুজের ভেতর থেকে আকাশের দিকে উঠে যাওয়া হে মঠ হে পত্তলিকতা হে উজ্জা হে লাদ হে মানদ তুমি আর থাকবে না তুমি অবিনশ্বর নও তুমি তুচ্ছ আমি আর কখনো এক মাইল দৌড়ে এসে তোমার দিকে তাকিয়ে থেকে বিকেল ও সন্ধ্যা মাথায় ও বুকে নিয়ে বাড়ি ফিরব না আমি আর ঘাস ফুল নই 
আমি আজ তোমার থেকে বৃহত্তর মহত্তর তোমার পক্ষে চিরকাল বৃহৎ মহৎ থাকা সম্ভব নয় নতুন বৃহৎ ও মহতেরা নিয়মিতই দেখা দেয় ধ্বংস না করে বৃহৎ মহৎ হওয়া যায় না পাখিগুলো পাগলের মতো উঠছে ওই পাখিগুলো কি তায়রান আবাবিল না তাহলে তাদের মুখে প্রস্তর খণ্ড থাকত ওগুলোর চঞ্চু থেকে বুলেটের থেকেও প্রচণ্ড প্রস্তর খণ্ড পড়ত ওগুলো শুধুই রং শুধুই সুর শুধুই ব্যর্থতা শুধুই ক্রন্দন কবুতর শালিক টিয়ে ময়না ওগুলো ঘাস ফুলের থেকেও তুচ্ছ আমি একবার কষ্ট বোধ করি একবার সুখ বোধ করি একটি বালক আমার বুকের ভেতর দিয়ে বারবার দৌড়ে আসতে থাকে মটটির দিকে তাকিয়ে থাকে মুগ্ধ হয়ে আবার বাড়ি ফিরে যেতে থাকে তবে কোনো ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হলে আমার চলবে না আমি আর বালক নই আমি সাম্যবাদ থেকে সর্বহারা থেকে জামাই জিহাদে ইসলাম আমি বুকে একবার শুনি আল্লাহ আকবার আরেকবার শুনি আলহামদুলিল্লাহ আমি দেখতে পাই একটি পর একটি ভেঙে পড়ছে ধসে পড়ছে জাহেলিয়ার মূর্তি আমি মোবাইলে বলি জিহাদি মোহাম্মদ আব্দুর রহমান সে বলে জি হুজুর আমি বলি আল্লাহর রহমতে সব ঠিক আছে সে বলে আলহামদুলিল্লাহ সব ঠিক আছে হুজুর আমি বলি তাহলে বিসমিল্লা বলে সুইচ টেপো সে বলে আলহামদুলিল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আমি শুধু শুনি হাজার হাজার পাখির আর্তনাদ ও দেখি বিপন্ন রঙের ওরাউরি আমি এত রঙের ওরাউরি দেখব এত হাহাকার শুনব কখনো ভাবিনি সুরে ও সঙ্গীতে আমার বুক ভরে ওঠে সৃষ্টি করতে সময় লাগে ধ্বংস করতে সময় লাগে না আমার চোখের সামনে ছাই হয়ে নিচের দিকে পড়তে থাকে মট আমি একবার বলি সুভান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মটটি পুরোপুরি পড়ে যাওয়ার পর ছাই হওয়ার পর আমি মহাশূন্যতা দেখতে পাই একটি বালক আর কখনো এটি দেখতে এক মাইল দৌড়ে আসবে না ওই বালকের মৃত্যু হয়েছে দূর থেকে শুধু শুনতে পাই আল্লাহ আকবার আলী আলী জুলফিকার নারায়ে তকবির শ্যামসিদ্ধি হলো আলীগঞ্জ শ্যামসিদ্ধির মঠ ধ্বংস হলো ধ্বংস হলো জামাই জিহাদে ইসলাম জিন্দাবাদ মালাউন ও দালালদের কতল করো জাহেলিয়াদের কতল করো মুরতাদদের কতল করো কিন্তু তখনও আকাশে অনেক রং উঠছে আমি দেখতে পাই পাখিদের আর্তনাদের মধুর সুর শুনতে পাই অনেকগুলো পাখির বাচ্চা উড়তে গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে মটটির মতোই জিহাদিরা সেখানে নিশানের পর নিশান উড়চ্ছে আল্লাহ আকবর এর নিশান আলীগঞ্জের নিশান নিশানগুলো খুবই উঁচু বাসের ওপর কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে মহাশূন্যতা সৃষ্টি করা হয়েছে তার পাশে ওগুলো বামনের মতো আমি বিশাল উচ্চ মহাশূন্যতা দেখতে পাই মনে হয় মহাশূন্যতা দাঁড়িয়ে আছে মঠের মতো ওখানে এখন মহাশূন্যতার মঠ আর তাকে ঘিরে উঠছে নানান রং নানান সুর পাখিরা উঠছে কেঁদে কেঁদে ওগুলো বুঝতে পারছে না কোথায় বসবে ওগুলোর বাচ্চাগুলো যে ছাই হয়ে গেছে তা তারা বুঝতে পারছে পাখিরাও বোঝে আমার বুকে একটি নিঃসঙ্গ পাখি কাঁদতে শুরু করে আমি বুকে তার ডানার করুণ স্পর্শ বোধ করি মোবাইলে একটি গভীর আর্তনাদ শুনতে পাই যেন একটি কবুতর হাহাকার করছে আমার হুজুর 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 এইটা আপনি কি করলেন আমি বিষখামু নি হুজুর আমি বিষখামু আমি বলি না তুমি সন্ধ্যায় তাঁতের শাড়ি পরে আসবে কনকলতা বলে হুজুর এইটা আপনি পারলেন অহন আমি সকালে দুই ফুরে বিয়ালে কি দেহম আমি বলি আল আকসা দেখবে সেটা হবে আরো সুন্দর কনকলতা বলে এর থেকে হুজুর আমার বলি দিতেন আমি বলি দরকার হলে তাও দেওয়া যাবে কনকলতা বলে তাইতেও আমার এত কষ্ট পাম না অহন যেই কষ্ট পাইলাম হুজুর আমি তো বলি হইয়াই গেছি আর কি বলি দিবেন আমারে আমি বলি তাঁতের শাড়ির কথা মনে আছে কনকলতা বলে আসে হুজুর সাত রকমের সাতটা কিনছি হুজুর আমি বলি এতগুলো কেন কনকলতা বলে হুজুরের বিবি এক এক দিন এক একটা পর্ব আমি বলি তুমি অপূর্ব কনকলতা কনকলতা বলে আমি বিবি কনকলতা আমি বলি তুমি এখন কি দেখতে পাচ্ছ কনকলতা বলে কিছুই দেখতে পাইতেছি না হুজুর আমার চোখ অন্ধ হইয়া গেছে কিছু দেখি না আমি বলি আমি দেখছি পাখিদের রং তাদের কান্না 
আর মহাশূন্যতার একটি মঠ যা আমাকে ভেদ করে উঠেছে জিহাদিরা আসমান জমিন কাঁপিয়ে আওয়াজ তুলছে আল্লাহ আকবর আলী আলী জুল ফিকার নারায় তকবির শ্যাম সিদ্ধি হল আলীগঞ্জ শ্যাম সিদ্ধির মঠ ধ্বংস হলো ধ্বংস হল জামাই জিহাদে ইসলাম জিন্দাবাদ মালাউন ও দালালদের কতল করো জাহেলিয়াদের কতল করো মুরতাদদের কতল করো আমি দেখতে পাই শুনতে পাই শূন্যতা শূন্যতা আমি কেন শূন্যতা শূন্যতা শুনছি আমি কি সুস্থ নই আমাকে এখন কিছু বলতে হবে কিন্তু বলতে আমার ইচ্ছে করছে না আমার বলার কিছু নেই মোহাম্মদ আবুল আদেন এসে বলে হুজুর আপনার বক্তৃতা সকলে হুমতে চায় আমি বলি তুমি বরং বলো সে বলে নাও জুবিল্লা আমি কি বক্তৃতা দিতে পারি আমার কথা কেউ হুনব সকলে আপনার কথা হুনতে চায় আসমান জমিন কাঁপিয়ে আওয়াজ উঠতে থাকে আল্লাহ আকবর আলী আলী জুল ফিকার নারায় তাকবির শ্যাম সিদ্ধি হল আলীগঞ্জ শ্যাম সিদ্ধির মঠ ধ্বংস হল ধ্বংস হল জামাই জিহাদে ইসলাম জিন্দাবাদ মালাউন ও দালালদের কতল করো জাহেলিয়াদের কতল করো মুরতাদদের কতল করো মোহাম্মদ আবুল আদেন বলে হুজুর কিছু কন আমি বলি তুমি বলো মোহাম্মদ আবুল আদেন বলে নাও জুবিল্লা হুজুর আপনার পায়ে পড়ি আপনি কিছু কন আপনার কথা সগলে হতে চায় আমার কিছু বলতে ইচ্ছে করে না কিন্তু আমাকে বলতে হবে আমি বলি বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আলহামদুলিল্লাহ জামাই জিহাদের ভাইয়েরা তোমরা ইসলামের গৌরব তোমরা জাতির পথ প্রদর্শক তোমরা উম্মার অগ্রপথিক আল্লাহর বরকত তোমাদের উপর বর্ষিত হোক তোমরা ভৈরবকে ওমরপুর শ্যাম সিদ্ধিকে আলীগঞ্জে পরিণত করেছ তোমরা দেশকে পাক করেছ আমরা স্থান চাই স্যার জমিন সাদবাদ চাই সেদিকে তোমরা দেশকে এগিয়ে দিয়েছ আলহামদুলিল্লাহ তোমরা মুহাম্মদ বিন কাশেম তোমরা তারিখ তোমরা ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বক্তিয়ার খিলজি তোমাদের নাম জামাই জিহাদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে আলহামদুলিল্লাহ তোমরা নবযুগ নিয়ে এসেছ আইএমএ জাহেলিয়া এখনো দুনিয়া থেকে দূর হয়নি জাহেলিয়ার অন্ধকারে তোমরা নতুন শামস আওয়াজ উঠতে থাকে আল্লাহ আকবর আলী আলী জুল ফিকার নারায় তাকবির শ্যাম সিদ্ধি হল আলীগঞ্জ আমি বলি কাফেরদের এই মঠ তোমরা যেভাবে ছাইয়ে পরিণত করেছ তা হবে বিশ্ব মুসলমানের আদর্শ আলহামদুলিল্লাহ এখানে উঠবে আল আকসা দুনিয়ায় ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্ম থাকবে না আওয়াজ উঠতে থাকে আল্লাহ আকবর আলী আলী জুল ফিকার নারায় তাকবির আমি বলি এই গ্রাম আজ থেকে আলীগঞ্জ আজ থেকে এই গ্রাম তোমাদের সকলের আলহামদুলিল্লাহ এখানে কোন মালাউন ও দালাল থাকবে না মুরতাদ থাকবে না যেমন উত্রিপ থেকে দূর করা হয়েছিল নাসারাদের নতুন নাম হয়েছিল মদিনাতুন নবী আজ থেকে শ্যাম সিদ্ধির নাম আলীগঞ্জ আমি বলি এই গ্রামের প্রতি কণা মাটি প্রতিবিন্দু পানি তোমাদের তোমরা দখল করো প্রতিটি পাতা প্রতিটি গাছ তোমাদের তোমরা দখল করো এর প্রতিটি ফল প্রতিটি শস্য কণা তোমাদের দখল করো এর প্রতিটি মাছ প্রতিটি মাছের পোনা তোমাদের তোমরা দখল করো এই গ্রামের প্রতিটি গাভি ও বাছুর তোমাদের দখল করো প্রতিটি গৃহ তোমাদের দখল করো আলহামদুলিল্লাহ আমি বলি দখল করা নিয়ে তোমরা নিজেদের মধ্যে কলহ করবে না সবাই সবকিছু সমান ভাগে ভাগ করে নেবে এই গ্রামের মাটি তোমাদের আসমান তোমাদের গৃহ তোমাদের তোমরা ভোগ করো আলহামদুলিল্লাহ দখল তারা অবশ্য আগেই করেছে কিন্তু তাদের মুখে একটা গভীর কষ্টের দাগ দেখতে পাই তারা কাউকে কতল করতে পারেনি এবং তার থেকেও মারাত্মক হচ্ছে যে সহবত করার মতো কোনো হুর গ্রামে নেই তারা ভেবেছিল হুর পাবে নিঃশব্দে হুরদের সঙ্গে সহবত করবে যেমন করেছিল শান্তির ঠান্ডা আগুনের কালে আমি বলি সহবত করার মতো কোনো মালাউন হুর আজ তোমরা পাবে না আজ তোমরা সহবত থেকে বিরত থাকবে বেশি সহবতে ধাতু ক্ষয় হয় ধাতু অতিশয় মূল্যবান দশের ঘি খেলে এক ফোটা ধাতু উৎপন্ন হয় তোমরা বীর্য ধারণ করো সহবতের সুযোগ তোমরা পাবে শান্তির ঠান্ডা আগুন দেশ ভরে চলছে তোমরা বীর্যবান হও তোমরা শিগগিরই গনিমতের মাল পাবে শান্তির ঠান্ডা আগুন তোমরাও জ্বালাবে আওয়াজ উঠতে থাকে আল্লাহ আকবর আলী আলী জুল ফিকার নারায় তাকবির আমি বলি মাদ্রাসা ই মদিনাতুন্নবীতে তোমাদের জন্য সু আহারের ব্যবস্থা আছে 
তোমরা দু দলে ভাগ হও প্রথম দু দল দ্রুত আহার করে এসো দু দল পাহারায় থাকো পরে দু দল গিয়ে দ্রুত আহার করে এসো এবং আলীগঞ্জে নিজেদের দখল কায়েম করবে যাতে মালাউন ও মালাউনদের দালালরা ফিরে আসতে না পারে ইনশাল্লাহ তারা ফিরতে পারবে না আলহামদুলিল্লাহ তারা আওয়াজ তুলতে থাকে আল্লাহ আকবর আলী আলী জুলফিকার নারায় তাকবির শ্যাম সিদ্ধি হলো আলীগঞ্জ শ্যাম সিদ্ধির মন ধ্বংস হলো আমি এক বিশাল উচ্চ শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকি আর একটি বালক এটি দেখার জন্য দৌড়ে আসবে না দেখি পাখিগুলো আর নেই রং নেই সুর নেই এমনকি তাদের ক্রন্দনও নেই মোহাম্মদ আবুল আদেন ও বডিগার্ডদের নিয়ে অনেক দূরে গিয়ে আমি ওই শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকি একটি দীর্ঘ শ্বাস আমি বুকে চেপে রাখি মোহাম্মদ আবুল আদেন জিজ্ঞেস করে হুজুর ওইখানে কি আল আকসা উঠব আমি বলি ইনশাল্লাহ উঠবে মোহাম্মদ আবুল আদেন বলে তরা তৈরি উড়াইলে ভালো হইব হুজুর আমি বলি কেন মোহাম্মদ আবুল আদেন বলে মালাঙ্গ দালালরা যদি আবার পাওয়ারে আহে তাইলে মুশকিল হইব এই বাড়ি ঘরগুলি সাইডরা দিতে হইব আমি বলি ইনশাল্লাহ তারা আর দুইশো বছরে পাওয়ারে আসবে না আল্লাহ তাদের পাওয়ারে আসতে দেবে না তারা অভিশপ্ত আমার বডিগার্ডদের ও প্রথম দুদল নিয়ে আমি মাদ্রাসা ই মদিনাত নবীতে ফিরে আসি ফেরার সময় আমি একবার পিছনের দিকে তাকাই একটি অতি উচ্চ শূন্যতা দেখতে পাই এরপর আমার মনে হয় ওখানে শুধু আমি শূন্যতাই দেখব কোনো পূর্ণতা দেখব না কোনো রঙের ও কাকলির ওরাউরি দেখব না একটি বালক আর ব্যাকুল হয়ে এক মাইল দৌড়ে এসে উচ্চতা দেখার জন্য দূরের সড়কে দাঁড়াবে না আমার মনে হয় একটি মহা উচ্চ শূন্যতা আমার পিছে পিছে আসছে নিঃশ্বাস ফেলছে আমার পেছনে আমাকে ঠান্ডা হাত বাড়িয়ে ধরছে আমি জানি আমার মোবাইলগুলোর ভেতরে ঢোকার জন্য ঢাকা চট্টগ্রাম দিনাজপুর ঠাকুরগাঁও সিলেট চশল লন্ডন হেলসিঙ্কি বার্লিন লস অ্যাঞ্জেলেস নিউ ইয়র্ক সিডনি ইসলামাবাদ দুবাই রিয়াদ জেদ্দা কাতার করাচি টরেন্টো মাইজদি টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ রাজশাহী তেতুলিয়া নারায়ণগঞ্জ সিরাজগঞ্জ বগুড়া খুলনা পাঁচ বিবি ঘাটাইল পাগল হয়ে আছে তারা শুনছে ক্যান নট বি রিচড নাও প্লিজ কল লেটার কিন্তু আমি কি লেটার তাদের রিচ করতে দেব গোলাপি সাহারায় ঢুকে বিছানার উপর আমি মোবাইলগুলো ছুঁড়ে দেই একটি ছুটে নিচে পড়ে যায় একটি কেউ আমার অন করতে ইচ্ছে করে না সব মোবাইল যদি মট্টির মতো ধ্বংস হয়ে যেত আমি শান্তি পেতাম কিন্তু শান্তি কোথায় আমার জন্য কি আর শান্তি আছে আমার মোবাইল বন্ধ দুনিয়া নিশ্চয়ই পাগল হয়ে আছে আলহাজ কোরবান আলী ব্যাপারী মোহাম্মদ আবুল আদেনকে নিয়ে পাগলের মতো আমার গোলাপি সাহারায় ঢোকে আলহাজ কোরবান আলী ব্যাপারী হুজুর আপনার ফোন করতে করতে পাগল হইয়া গেছি আসনের পথে পথে ফোন করছি ফোনের পর ফোন করছি ধরেন নাই দেইখা ডরে কাঁপতে আসিলাম আমি জিজ্ঞেস করি ডর কেন কোরবান আলী ব্যাপারী বলে কি জানি কি হয় বলন তো যায় না মালাউন আর মালাউন গো দালালরা যদি কিছু কইরা থাকে আমি বলি এখন তাদের সে সাহস নেই কোরবান আলী ব্যাপারী বলে আলহামদুলিল্লাহ হুজুর মোবাইলগুলি অন করেন নেতারা নিশ্চয়ই আপনার চাইতেছে না পাইলে অনেকের হার্টের রোগ বাইরা যাইব ডায়াবেটিস দেখা দিব পেশাব বাইরা যাইব মোহাম্মদ আবুল আদেন বলে হুজুর অহনো আহার করেন নাই কোরবান আলী ব্যাপারী বলে এই লাদেন ভাই হুজুরের লিগা তরাতরি আহার লইয়া আসেন এক লগে আমরা আহার করি আমার সামনে মেঝের উপর কোরবান আলী ব্যাপারী একটি বেশ বড় বস্তা রেখেছে আমি জানি ওর ভেতরে কি আছে আমি ওদিকে একবার তাকাই কোরবান আলী ব্যাপারী বলে আইজ হুজুরের অনেক পেরেশানি গেছে তাই মনে করলাম পাঁচ সাতটা বেলাক লেবেল আর সিবাস রেগাল লইয়া যাই জিহাদের পর এই জিনিস শরীরে কুয়ো টানে আর হুজুরের লগে দিনটা সেলিব্রেট করতে সুখ পাম আমার বেশ ক্ষুধা লেগেছে খেতে হবে আমরা তিনজন খেতে বসি কোরবান আলী ব্যাপারী বলে হুজুর আইজ আসনের সোম যা দেখলাম সোবান আল্লাহ তাতে আমার দিল জুড়াই গেল ঠান্ডা হইয়া গেল দিলে আমি এত শান্তি আগে পাই নাই আমি বলি কেন আলহাজ কোরবান আলী ব্যাপারী বলে হুজুর মক্কা মদিনায় আমি তিনবার গেছি হস করতে দিল ঠান্ডা হইছে তাই আইস ঠান্ডা হইছে সব ঠিকা বেশি 
আগে আসনের সোম প্রথমই চোখে পড়ত কাপের গো উসা মটটা দেখকে দিলে আগুন লেগে যাইত আইস দেহি হেইডা নাই দিল জুড়াই গেল হুজুর আমাগো পাকিস্তান সাতবাদ আর ইসলামের দিকে হাজার মাইল আগাই দিলেন আলহামদুলিল্লাহ সুবান আল্লাহ মোহাম্মদ আবুল আদিন বলে হুজুর আমাগো পীর আউলিয়া গো সমান হুজুরের পায়ের নিচে আমি সারা জীবন কইরা থাকুম আলহাজ কোরবান আলী ব্যাপারী ও মোহাম্মদ আবুল আদেন কয়েক কেজি গরুর গোস্ত আর ভাত শেষ করে ওঠে আমি খেতে পারি না মোহাম্মদ আবুল আদেন বলে হুজুর তো কিছুই খাইলেন না আমি বলি বেশ তো খেলাম খাওয়ার পর কোরবান আলী ব্যাপারী বলে হুজুর নতুন একটা বোতল ভাঙ্গি একটু টেস্ট কইটা দেখেন মোহাম্মদ আবুল আদেনের চোখ মুখ উজ্জ্বল দেখায় সেও একটু টেস্ট করতে চায় সে ভালো জিনিসের স্বাদ পেয়েছে আমি বলি কোরবান আলী সাহেব এখন টেস্ট করতে আমার ভালো লাগছে না আমি একটু রেস্ট নেব তারা বলে আচ্ছা হুজুর আপনি রেস্ট নেন আমরা হন যাই আমাগো ডাকলেই আমরা আসুন আমার খুব রেস্ট নেয়া দরকার যাতে আমি ওই শূন্য স্থানটিকে দেখতে না পাই কিন্তু আমি দেখতে পাই শূন্য স্থানে আরেকটি মঠ উঠে দাঁড়িয়ে আছে নাকি আগের মঠটাই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ওটি কি আসলে ভাঙা হয়নি চুরমার হয়নি তাহলে আমি ওটি দেখতে পাচ্ছি কেন লাল নীল হলদে সবুজ পাখিগুলোকে আমি উঠতে দেখছি তাদের অবিরাম কলকাকুলি শুনছি একটি বালক এক মাইল দূর থেকে এসে সড়কে দাঁড়িয়ে মঠটি দেখছে এসব আমি দেখছি কেন শুনছি কেন একবার কি আমি গিয়ে দেখে আসব মঠটি সত্যি দাঁড়িয়ে আছে কি না ওটি কি চুরমার হওয়ার পর সেই পাখিটির মতো আবার জীবন লাভ করে মেঘ ভেদ করে আকাশের দিকে উঠছে আর উঠছে মোবাইলগুলো অন করিনি কিন্তু মনে হয় প্রত্যেকটি কাঁপছে ওগুলো অন করা দরকার অন্তত একজনের জন্য তবে সে হয়তো ঢুকতে পারবে না অন্যরা আল্লাহ আকবর বলে ঢুকে পড়বে খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে তাই তোমারে ফোনের পর ফোন করতে আসি পাইতেছিলাম না তবে বুঝতে পারছিলাম আল্লাহর রহমতে তুমি বিজয় কইরা চলতেছ আলহামদুলিল্লাহ তুমি আমাগো নকিব তোমার পথেই দেশ আগাইব তোমারে না পাইয়া অন্য সোর্স থেকে খবর নিছি ওসি জানাইছে আমাগো মিশন সাকসেসফুল হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তুমি ছাড়া এইটা আর কেউ পারতো না আলহামদুলিল্লাহ পাকসার জমিন সাতবারটা দুই একবার বাজাই শনি কংগ্রাচুলেশন আওয়ার গ্রেট হিরো আওয়ার কায়দে আজম আই হ্যাভ বিন তিন ঘন্টা ধৈরা ট্রাই করতেছিলাম টু রিচ ইউ আই হ্যাভ গ্যাদার্ড দ্য গ্রেট নিউজ ফ্রম দি ভিসি দ্যাট ব্লাড ডি মট ইজ নো মোর দেয়ার আলহামদুলিল্লাহ কংগ্রাচুলেশন লুকিং ফরওয়ার্ড টু সিং ইউ ইন মাই প্যালেস আই হ্যাভ অলরেডি ডিসাইডেড টু জয়েন জামাই জিহাদে ইসলাম বাট আই শ্যাল কিপ মাই পোস্ট এ মিনিস্টার ক্যান হেল্প দ্য পার্টি ইন মেনি ওয়েজ আই হ্যাভ অলরেডি ডিসাইডেড টু বিল্ড এ হিল দেয়ার ফোর ক্রোস ফর আল আকসা হ্যাভ বিন স্যাংশন পাকিস্তান আর বেশি ফার না আই ফিল ইট ইন মাই ব্লাড ওসি বলতেছি স্যার ইউএনও বলতেছি স্যার ডিসি বলতেছি স্যার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বলতেছি স্যার সিভিল সার্জন বলতেছি স্যার স্পিকিং ফ্রম মালয়েশিয়া স্পিকিং ফ্রম ইন্দোনেশিয়া স্পিকিং ফ্রম ক্যালিফোর্নিয়া ইসলামাবাদ থেকে বলতেছি লন্ডন থেকে বলতেছি স্পিকিং ফ্রম সুইডেন রিয়াদ থেকে বলতেছি করাসি থেকে বলতেছি দিনাজপুর থেকে বলতেছি মাইজদি থেকে বলতেছি সরমোনাই থেকে বলতেছি চাটগাঁও থেকে বলতেছি সিলেট থেকে বলতেছি লালমনিরহাট থেকে বলতেছি 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 স্পিকিং 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 মোবারকবাদ কংগ্রাচুলেশনস মোবারকবাদ ওই ফোনটি আর পাই না ওটি নিশ্চয়ই ঢুকতে পারছে না দুনিয়ায় এত বড় বড় পাহাড় থাকলে কি করবে একটি কনকলতা আমি ফোন করে বলি কনকলতা কনকলতা বলে হুজুর কল করতে করতে পাগল হইয়া গেছি আপনি ভালো আছেন হুজুর আমার পরান কানতে আছে আমি বলি না ভালো নেই কনকলতা বলে কি হইছে হুজুর ভালো নাই কেন আমি বলি আমি এক মহাশূন্যতা দেখতে পাচ্ছি শূন্যতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছি আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে কনকলতা বলে আমি আসি হুজুর আপনি রে ভৈরা দিম আপনি রে ভৈরা দেওয়ানের লিগা আমি বৈশ্যা আসি আমি বলি আমি হয়তো বাঁচব না কনকলতা হাহাকার করে ওঠে তাইলে আমিও বাঁচুম না হুজুর আমি বলি সন্ধ্যার পর চলে এসো 
তাঁতের শাড়ি পরে কনকলতা বলে হে কথা কি আমি বলতে পারি হুজুর আপনার বিবি কনকলতা আসনের লিগা পাগল হইয়া রইছে আমি একটু পান করি সাতবাদ গানটা বাজিয়ে শুনি শোনার সময় আমি মহাশূন্যতা দেখতে পাই হঠাৎ লাথি মেরে প্লেয়ারটাকে উল্টে ফেলে দেই গানটা স্যাসা স্যাসা করে বন্ধ হয় একটি বালকের জন্য অজস্র পাখির রং ও সুরের জন্য আমার কষ্ট হয় আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে আমি কাঁদতে পারি না কি করে কাঁদতে হয় আমি ভুলে গেছি ওই মঠটি কি এখনো ওখানে আছে ওটি সত্যি চুরমার হয়েছে তো আমি মোহাম্মদ আবুল আদেনকে ডেকে জিজ্ঞেস করি মোহাম্মদ আবুল আদেন মঠটি সত্যি চুরমার হয়েছে তো নাকি ওটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে মোহাম্মদ আবুল আদেন বলে কি যে কন হুজুর অহন ওইটার একটা ইডো নাই সব কিছু দোলা হইয়া গেছে আমি বলি তাহলে ওখানে কি আছে মোহাম্মদ আবুল আদেন বলে কি সুনাই হুজুর সব খালি রাহমানির রাহিম আল্লাহর আসমান সারা আর কি সুনাই আমি বলি আসমান চুরমার হয়ে যায়নি তো মোহাম্মদ আবুল আদেন বলে কি যে কন হুজুর আসমান চুরমার ওইব কেন আমি বলি হতে পারে না মোহাম্মদ আবুল আদেন বলে না হুজুর ওইখানে তো আমরা বোমা মারি নাই আর আল্লাহর আসমান চুরমার হইতে পারে না আমি বলি তাহলে কোথায় মেরেছ মোহাম্মদ আবুল আদেন বলে হুজুর আপনি তো দেখছেনি মডে মারছি কতগুলি বোমা আর গ্রেনাইড মারল হেরা আমি বলি মঠটি সত্যি চুরমার হয়েছে মোহাম্মদ আবুল আদেন বলে হুজুর গুড়া হইয়া গেছে আমি বলি তুমি গিয়ে একটু দেখো তো মঠটি ওখানে আছে কি না মোহাম্মদ আবুল আদেন তাজ্জব হয় এতটা তাজ্জব সে জীবনে কখনো হয়নি সে তার দুটি ভোতা চোখ মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আমি বলি তুমি যাও গিয়ে দেখো মঠটি আছে কি না চুরমার হয়েছে কি না ধ্বংস হয়েছে কি না গিয়ে আমাকে কল করো মোহাম্মদ আবুল আদেন ছুটে যায় কিছুক্ষণ পরে মোবাইলে শুনি হুজুর এইখানে অহন কোনো মঠ নাই জিহাদিরা একটা মসজিদ তোলছে আলহামদুলিল্লাহ আমি বলি খেয়াল রেখো ওখানে যেন মাটির নিচ থেকে কোনো মঠ মাথা তুলে না ওঠে দিন রাত পাহারা দিও মোহাম্মদ আবুল আদেন বলে হুজুর মাটির তল থেকে কি মঠ ওঠতে পারে আমি বলি পারে না মোহাম্মদ আবুল আদেন বলে না হুজুর পারে না খালি রহমানির রাহিম চাইলে পারে আমি বলি মোহাম্মদ আবুল আদেন তুমি ঠিক জানো যে মাটির নিচ থেকে কোনো মঠ উঠতে পারে না মোহাম্মদ আবুল আদেন বলে হুজুর আমরা পাহারা দিতে আসি আপনি একটুও চিন্তা করেন না আমরা খাড়া আসি অমন কোনো মদ ওঠলে ওডনের সময় সুরমার করে হালামো আলহামদুলিল্লাহ আমি বলি দেখো তো অন্য কোনো দিকে কোনো মঠ উঠছে কি না মোহাম্মদ আবুল আদেন বলে না হুজুর কোনো দিকে উঠছে না আমি বলি দেখো তো অনেক দূরে একটি বালক মঠের দিকে তাকিয়ে আছে কি না মঠ না দেখে সে কাঁদছে কি না মোহাম্মদ আবুল আদেন বলে না হুজুর দূরে কোনো পোলা পাইন নাই যেই দুই চারজন আছে তারা কাছেই আছে হাসাহাসি করতেছে আমি বলি তুমি দূরের রাস্তায় গিয়ে দেখো কোনো বালক একলা দাঁড়িয়ে আছে কি না সেখান থেকে আমাকে কল করো কিছুক্ষণ পর মোহাম্মদ আবুল আদেন কল করে হুজুর রাস্তায় কোনো পোলা নাই তাই দূরে মালাউন বাড়ির একটা মাইয়া এই দিকে চাইয়া রইছে তারে ধৈর্যা লইয়া আহম নি হুজুর আমি বলি না তুমি গিয়ে সালাত আদায় করো একটু ঘুম এসেছিল হয়তো একটা মধুর স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিলাম স্বপ্নের বদলে আমি বিবিসিকা দেখতে শুরু করি ধারাবাহিক পথে পথে বিবিসিকা আমি দেখি আগুন লাগিয়ে চলেছি গ্রামের পর গ্রামে সেই আগুন নরকের আগুনের থেকেও প্রচণ্ড শহরের পর শহরে সমস্ত ধান খেতে পাট খেতে সর্ষে খেতে শিউলি গাছে আগুন জ্বলছে গন্ধরাজে আগুন জ্বলছে ছুটে চলছে আমার জামাই জিহাদে ইসলামের জিহাদিরা তারা দখলের পর দখল করছে চুরমার করছে কতল করছে আওয়াজ তুলছে আকাশ দীর্ণ জীর্ণ করে টেনে এনে সহবতের পর সহবত করে চলছে ঘরে আঙিনায় রাস্তায় মাঠে স্কুলের পথে আমি আর জামাই জিহাদিরা আগুন লাগাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাল সূর্যের পতাকায় গিয়ে চলেছি পাকসার জমিন সাদবাদ আর গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে পুকুরে মাছ মরে ভেসে উঠেছে 
নারীরা মৃত সন্তান প্রসব করছে আকাশ থেকে আগুন ঝরে পড়ছে পাখিরা লুটিয়ে পড়ছে রক্তে ভিজে উঠেছে মাটি পুকুরে পানির বদলে রক্ত নদীতে রক্তের ঢেউ আকাশ থেকে রক্ত বৃষ্টি হচ্ছে গাবিদের ওলান থেকে রক্ত ঝরছে কবিতা থেকে রক্ত ঝরছে সব নর্তকি খোরা হয়ে যাচ্ছে চিত্রকরের আঙুলে কুষ্ঠ রোগ দেখা দিচ্ছে আমি দেখি আমার দেশ যে নাই যে নাই যে নাই মূর্ছিতা হয়ে রাস্তার পাশে পড়ে আছে তার নাম পাকিস্তান তার গান পাকসার জমিন সাদবাদ ভয়ে আমি চিৎকার করে উঠি আমার শরীর ঘামে ভিজে গেছে বাইরে আমার বডিগার্ডরাও আমার চিৎকার শুনতে পায় একজন নক করে বলে হুজুর কি হয়েছে আপনার আমি বলি আলহস কোরবান আলী ব্যাপারী ও মোহাম্মদ আবুল আদেনকে খবর দাও তাদের আসতে বলো আমি মুখ হাত ধুয়ে নতুন পাঁচজামা পাঞ্জাবি পরি বিবিশিখা কাটিয়ে উঠি কোরবান আলী ব্যাপারী এসে বলে হুজুর আপনার ডাকের লিগাই পাগলের মতন ওয়েট করছিলাম আপনার লগে একটু ড্রিঙ্কস কইরা ধন্য হইয়া তারপর ঢাকা যাব আটটার মধ্যে যাইতে হইব আমি মোহাম্মদ আবুল আদেনকে বলি মোহাম্মদ আবুল আদেন তিনটি গেলাসে হুইস্কি ঢালো বেশি করে ঢালো খুব বেশি করে মোহাম্মদ আবুল আদেন বলে ঢালি হুজুর সে এখন বেশ ঢালতে শিখেছে ঠান্ডা পানিও ঠিক মতো মেশাতে শিখেছে কোরবান আলী ব্যাপারী বলে হুজুরের লগে ড্রিঙ্কস করণের সুখী আলাদা অনেকের লগে করছি সোনারগাঁও করছি ব্যাংকক করছি দুবাই করছি সিঙ্গাপুর করছি নিউ ইয়র্ক করছি আটলান্টিক সিটিতে তাজমহল কেসিনোয় করছি এমন কি সৌদি আরবের ফাইভ স্টারেও করছি তাই হুজুরের লগে ড্রিঙ্কস করলে মনে হয় জান্নাতে বৈশাখ খাইতে আসি আর আইস তো আমাগো ভিক্টোরি ডে দিলটা শুকে বইটা আছে হেইটা সেলিব্রেট করণের সুখী আলাদা আমি বলি বেগম লায়লাতুল কদর কেমন আছেন কোরবান আলী ব্যাপারী বলে হে আবার কেমন থাকব প্যাড উষা কইরা সি তৈয়া হইয়া রইছে তার তো ওই বিজনেস আমি বলি আপনি তাকে বিজি রাখলে তিনি আর কি করবেন তিনি বলেন আল্লাহ বীজ দিছেন মাটিতে বীজ পড়লে সারা তো ওই বই আর আমি বিজা মাটিতে বীজ বনতেই পছন্দ করি আমি বলি আর আপনার গার্মেন্টসের সুন্দরীরা কোরবান আলী ব্যাপারী বলে তাগো লিগাই তো টিক্কা আসি হেরা সিলাই পছন্দ করে কষি জিনিস তো মাঝে মধ্যে সিলাই করি বিবিরে দিয়া তো এখন কাম হয় না তাই আলহামদুলিল্লাহ হ্যার পেট ঠিকা খালি পোলা বাইর হয় একটাও মাইয়া বাইর হয় না সোবান আল্লাহ আমি বলি আপনার বড় ছেলে মুহাইমেন বিন কোরবান কেমন আছেন কোরবান আলী ব্যাপারী বলে ওই সালার পুত এখন আমার ঠিকাও ভালো আছে মাসে গার্মেন্টসের তিরিশটা মাইয়ার প্যাট বানায় একবার ব্যাংকক না গেলে তার সুখ হয় না তাই আল্লাহ রসুলে ভোলে নাই ইস্তেমায় যায় হজে যায় আর বিজনেস ভালো বোঝে সোনা আই নাই মাসে কয়েক কুটি বানায় ওর বাড়িতে কাস্টমসের কর্তারা পইটা থাকে ওরে সার কয় আমি বলি তাকে নিয়ে আপনি গর্ব করতে পারেন কোরবান আলী ব্যাপারী বলে হ সালার পুত্রে দেখাই একদিন আমার চলতে হইব অখন ওর তিরিশটা মাইয়ার প্যাট সাপের কাম আমার করতে হয় আমি বলি আপনার দুই নম্বর ছেলে জিল্লুর বিন কোরবান কোরবান আলী ব্যাপারী বলে হ্যাঁ তো অল্প বয়সেই পাইকা গেছে প্যাট বানান হ্যাঁও শিখছে মাসে মাসেই বানায় আমি বলি ব্যস্ত কোরবান আলী ব্যাপারী বলে ওই সালার পো আবার কয় ডিগ্রি ওপরে গার্মেন্টসের দুইটা মাইয়ারে আমি টার্গেট কইটা রাখছিলাম তার আগেই হে নিয়া প্যাট বানাইছে কাম করে না মাসে মাসে দশ লাখ নেয় অখন একটা মডেল রে প্যাট বানাইছে অর্থিকা দশ বছরের বড় কয় তারে বিয়া করব আমি বলি সে বেশ সৎ মনে হয় কোরবান আলী ব্যাপারী বলে বিয়া করণের কি দরকার প্যাট তো আর কত বানাইব সব গুণিরে বিয়া করতে পারবো আমি বলি একবার করে দেখুক না কোরবান আলী ব্যাপারী বলে মডেলডার আগের ঘরের আবার একটা মাইয়া আছে হ্যারেও আনতে হইব আমি বলি ধর্মে কর্মে মতি আছে তো কোরবান আলী ব্যাপারী বলে মাসাল্লাহ সেইতে মন আছে সালাদ ভোলে না এস্তেমা ভোলে না আমি বলি আপনার বড় বিবি কোরবান আলী ব্যাপারী বলে হে তো আর আমার বিবি না তারে তো তালাক দিছি খনি হেও অহন মাসে মাসে ব্যাংকক সিঙ্গাপুরে যায় হে মডার্ন হইয়া গেছে বোরকা হিজাব সাইডা দিছে কাস্টমসের একটা কালেক্টর নাকি তার পার্টনার আর বয়ফ্রেন্ড 
আমি বলি আপনার কেমন লাগে কোরবান আলী ব্যাপারী বলে মনে হইলে একটু খারাপ লাগে আমার এক সময়ের বিবি অন্যের লগে হইছে ভাবলে আমি তিন ডাল লগে হই কোরবান আলী ব্যাপারী ঢক ঢক করে তিন গ্লাস কয়েক মিনিটে শেষ করে দেয় আরও দুই গ্লাস নিয়ে বসে মোহাম্মদ আবুল আদেনকে জিজ্ঞেস করি ব্ল্যাক লেভেল কেমন লাগছে সে বলে হুজুর এটার তুলনা নাই নাসারারা যে কি জিনিস বানায় কি কিতাব কইরা যে নাসারারা এই জিনিস বানায় সেও কয়েক গ্লাস শেষ করেছে একটু কাঁপছে আমি বলি ওই বস্তায় পাঁচটি বোতল আছে তুমি নিয়ে যেও মোহাম্মদ আবুল আদেন বলে আপনার রহমতের কথা কোনো দিন ভুলুম না হুজুর আপনার পায়ে পড়ে থাকুম রাত আটটা বেজে এসেছে পাজেরও গেছে আমি জানি এখনই কনকলতা আসবে সে দেরি করবে না বোরখা পরে কনকলতা এসে ঢোকে এসে পায়ে সালাম করে তার মুখ ঢাকা আমি জানি সে এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল চুমু খেতে চেয়েছিল কিন্তু এদের দেখে মুখ ঢেকেছে মোহাম্মদ আবুল আদেন ও আলহস কোরবান আলী ব্যাপারীর সঙ্গে কনকলতার পরিচয় করিয়ে দেয় বলি আমার বিবি যান কোরবান আলী ব্যাপারী বলে আলহামদুলিল্লাহ আমি বলি বিবি যান তোমার মুখটি দেখতে দাও কনকলতা মুখ থেকে ঢাকনা সরাইতেই একটা পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দেয় কোরবান আলী ব্যাপারী দিল থেকে বলে ওঠে সোবান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মার হাবা মাসাল্লাহ আল্লাহ হুজুররে বেহেস্তের নারী দান করেছেন যে আল্লাহর কাম করে আল্লাহ তারে উপযুক্ত পুরস্কার দেয় আমি বলি আপনি ঢাকা যাবেন না কোরবান আলী ব্যাপারী বলে হ সময় হইয়া গেছে চলেন আবুল আদেন ভাই আমরা যাই হুজুর বিবির লগে একটু মোহব্বত করেন জিহাদের পর হুজুরের একটু মোহব্বত দরকার তারা চলে গেলে কনকলতা আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে খেতে বলে হুজুর আইজ আমার সুখের সীমা নাই আপনি আমারে বিবি যান বলছেন আমি বলি কনকলতা তুমি আমার বউ বৌমণি কনকলতা হঠাৎ আমার পায়ে পরে একই সঙ্গে সালাম ও নমস্কার করে আমি বলি তুমি এ কি করছো কনকলতা বলে হুজুর আমি আপনার বউ শুধু চুমু খেলে আমার মন ভরত না ওখানে পরে মন ভরে উঠল আপনার ঠোঁটে চুমু খেয়ে যে সুখ পেয়েছি পায়ে চুমু খেয়ে তার থেকে বেশি সুখ পেলাম আমি বলি কেন কনকলতা বলে এতদিন ভাবতাম আমি হুজুরের রাতের জিনিস আজ দেখলাম আমি হুজুরের হৃদয়ের আমার সুখের শেষ নাই আমি আমার সুখ প্রকাশ করলাম আমি বলি কনকলতা তুমি এ কোন ভাষা বলছ কনকলতা বলে হুজুর এ ভাষা বলতেই আমি ভালোবাসি যেমন হুজুরকে ভালোবাসি তবে গ্রামের ভাষাও আমার ভালো লাগে আমি বলি আমি আর হুজুর নই কনকলতা বলে তাহলে কি আমি বলি তোমার প্রতিমণি আমি কনকলতার দিকে তাতের সুগন্ধি রঙিন শাড়ির দিকে চিবুকের দিকে চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি যেন এই প্রথম আমি তাকে দেখলাম প্রথম বিস্ময় দেখলাম যেন আমি স্বপ্ন দেখছি আমার দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে চারিদিকের আগুন ও রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেছে পাখিগুলোর রং আমি দেখতে পাই কনকলতার শাড়িতে কলকাকলি শুনতে পাই মুখমণ্ডলে আমি তাকিয়ে থাকি তাকে জড়িয়ে ধরি না চুমু খাই না কনকলতা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে তোমার কি হয়েছে প্রতিমণি আমি বলি কিছু তো হয়নি কনকলতা বলে হয়েছে তুমি শুধু আমাকে দেখছ জড়িয়ে ধরছ না চুমু খাচ্ছ না আর আমি বলি এখানে আমরা আর আমাদের জড়িয়ে ধরব না চুমু খাব না এখানে আমরা আর নগ্ন হব না সঙ্গম করব না কনকলতা বলে তাহলে কোথায় আমি বলি তা আমি ঠিক জানি না তবে এখানে নয় এই নরকে নয় কনকলতা বলে কেন আমি বলি এই নরক আমাকে ময়লা করে ফেলেছে দূষিত করে ফেলেছে এই নরকে আমি বাঁচব না আমি হয়তো বাঁচব না তারা হয়তো আমাকে বাঁচতে দেবে না তবে এই নরকে আর নয় কনকলতা বলে তুমি বাঁচবে আমিও বাঁচব তুমি না বাঁচলে আমিও বাঁচব না প্রতিমণি আমাকে জড়িয়ে ধরো ভালোবাসো আমি জড়িয়ে ধরে তার কপালে চুমু খাই কনকলতা আমার বাহুতে স্বর্ণলতার মতো জড়িয়ে থাকে কোমলতার সুগন্ধে আমি ভরে উঠি আমি বলি এখান থেকে আমরা চলে যাব কনকলতা বলে কখন প্রতিমণি আমি বলি কিছুক্ষণ পরেই আমার সম্পদ কম নয় সম্পদে আমি ভরে উঠেছিলাম আর শূন্য হয়ে উঠেছিলাম 
এগুলো কি আমি নেব আলমারিতে বান্ডিলে তিরিশ লাখ টাকা আছে এটা খুবই দরকার জানি না কোথায় থাকব ড্রয়ারে বিশ বার সোনা আছে এগুলোও আমার দরকার জানি না কিভাবে বাজব তিনটি মোবাইল আছে এগুলোও দরকার আর আছে দশ বোতল ব্ল্যাক লেভেল আট বোতল রিভার্স রিগাল তিন কার্টন কিং ফিশার পাঁচ কার্টন টাইগার পাঁচশো ক্যাসেট পাঁচ জমিন সাত বাদ হিতাজি সিডি প্লেয়ার এলজি ফ্ল্যাট টিভি আমার এগুলোর কোনো দরকার নেই আর আছে এক সময়ের বান্ধবতম প্রিয়তমরা তিনটি পিস্তল পাঁচটি রিভার বাল্ব আটটি কাটা রাইফেল বিশটি এক্স 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 রাশি রাশি সালোয়ার পায়জামা পাঞ্জাবি আরও কত কি এগুলো আমি নেব আমি সিডি প্লেয়ারে সাত বাদ ক্যাসেটটি একবার চালাই একটু শোনার পরই লাথি মেরে প্লেয়ারটিকে চুরমার করে ফেলি লাথি মেরে মেরে আরও কয়েকটি ক্যাসেট চুরমার করি আমার মনে হয় আগুন নিভে যাচ্ছে রক্তপাত থেমে যাচ্ছে এসব আমি নেব না কিন্তু কিছু কি নেব না আমি সুটকেসে টাকাগুলো রাখি সোনার বারগুলো রাখি মোবাইলগুলো কনকলতার হাতে দেই কয়েকটি ব্যাগ ভরি ব্ল্যাক লেভেল প্রায় পাঁচশো ক্যাসেট পাক জমিন সাতবাদ এক্স 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 পিস্তল রিভার বাল্ব কাটা রাইফেল কনকলতাকে বলি চলো যাই কনকলতা বলে চলো তখন মধ্যরাত আমি বডিগার্ডদের ডাকি বলি জিনিসপত্র পাজেরোতে তুলে দিতে তারা তুলে দেয় আমি ঘরে তালা লাগাই ড্রাইভার চলে গেছে আমি চালাব আমি ড্রাইভারের সিটে বসি কনকলতা বসে আমার বা পাশে এক বডিগার্ড জিজ্ঞেস করে হুজুর আমরা উডুম আমি বলি না তোমাদের লাগবে না আমি গাড়ি স্টার্ট দেই কনকলতাকে বলি তার বোরখা খুলে ফেলতে আমি চালাতে থাকি কনকলতার তাঁতের শাড়ি ও শরীরের সুগন্ধ পাই বহুদিন পর আমি অমল বাতাসে নিঃশ্বাস নেই গাড়িটি ব্রিজে উঠতেই নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেই সেই ব্ল্যাক লেভেল সিবাস রিগালের বোতলগুলো পাক জমিন সাতবাদের ক্যাসেটগুলো এক্স 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 পিস্তল রিভার বাল্ব কাটা রাইফেলগুলো ওগুলোর আমার আর দরকার নেই আমাকে যারা খুঁজবে ওগুলো তাদের দরকার হবে কনকলতাকে বলি তোমার বোরখাটা নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দাও বোরখাটা অন্ধকারের থেকে কালো ওটি অন্ধকারে মিশে যায় অন্ধকার কিন্তু অন্ধকারে আমি আলো দেখতে পাই গাড়ি চলতে থাকে কনকলতাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কনকলতা বলে ওই আমাদের বাড়ি আমি বলি কনকলতা তুমি তোমাদের বাড়িতে ফোন করো কনকলতা ফোন করেই বলে মা আমি কনকলতা ওর মা বলে কনকলতা তুই কোন হানে কনকলতা বলে মা আমি আমাগো বাড়ির পাশ দিয়া তোমাগো জামাইয়ের লগে যাইতে আসি ওর মা বলে জামাইয়ের লগে জামাইকে কনকলতা বলে মা তুমি কথা কও জামাইয়ের লগে আমি ফোন নিয়ে বলি আদাব ওর মা বলে ও আপনি হুজুরে আমার কনকরে বিয়া করছেন আমি বলি আমি আর হুজুর নই কনকলতা আমার বউ ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি চিন্তা করবেন না ওর মা বলে কই লইয়া যাইতে আসেন আমি বলি তা ঠিক জানি না ওর মা বলে জামাই কনকরে আমি ভগবানের নামে আল্লাহর নামে আপনার হাতে দিলাম অরে আপনি দেখকা রাখেন ও আমার পূর্ণিমার সান আমি বলি কনকলতাকে আমাকে কনকলতার নামেই দিন আর কারো নামে লাগবে না কনকলতা আমার কাছে পূর্ণিমার চাঁদের থেকেও বেশি কনকলতা আমার হাত থেকে ফোন নিয়ে বলে মা আমার লিগে চিন্তা করল না আমি ভালো থাকুম তোমার জামাই বাঁচলে আমি বাঁচুম ওর মা বলে তোমরা বাচ্চা থাকো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে গাড়ি ছুটে চলছে জানি না কোথায় যাচ্ছি কিন্তু আমি যাচ্ছি নরক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি এতেই আমি সুখ পাচ্ছি আমার পাশে আমার সঙ্গে কনকলতা আমার চারপাশে সবুজ বাংলাদেশ অন্ধকারে দুপাশের কিছুই দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ডানে সবুজ আমার বায়ে সবুজ আর কনকলতা একটি নদীর উপর দিয়ে চলছি তার নাম জানি না নামটি আমার জানতে ইচ্ছে করে হয়তো তার নাম স্বপ্নমতী বা স্বপ্নেশ্বরী ব্রিজটাকে আমার খুব আপন মনে হয় এটি আমাকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে নদীটিকে মনে হয় আমার হৃদয়ের মতো কনকলতার কোমল দেহখানির মতো কনকলতাকে বলি তুমি ডান হাটটি দিয়ে আমাকে জড়িয়ে রাখো কনকলতা আমাকে জড়িয়ে রাখে কোমল স্বর্ণলতা দিয়ে 
আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে জানি না কোথায় ওরা আমাকে খুঁজবে আমাকে হয়তো বাঁচতে দেবে না তবু আমি আর ওদের হিংস্রতার নই পিস্তলের নই কাটা রাইফেলের নই খুরের নই আমি আর জামাইন নই গাড়ি একে বেঁকে চলছে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি বাসবন হিজল গাছ শিমুল গাছ জলের দিঘি হয়তো তাতে ফুটে আছে লাল পদ্ম শ্বেত পদ্ম হয়তো শাপলা পদ্ম তোমরা ফুটে থাকো শাপলা তুমি ফুটে থাকো কনকলতা বলে প্রতিমণি এত সুখ কখনো পাব জীবনেও ভাবিনি সুখে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে আমি বলি সুখে আমার বেঁচে উঠতে ইচ্ছে করছে কনকলতা আমি কনকলতার তাঁতের শাড়ির সুগন্ধ পাচ্ছি অবর্ণনীয় একটি সুগন্ধ মা যখন নতুন তাঁতের শাড়ি পরত তখন যে গন্ধ পেতাম সে সুগন্ধ আমি পেতে থাকি বহুদিন পর সে সুগন্ধ দিচ্ছে আমাকে কনকলতা আমি বলি বৌমণি তোমার শাড়িটির আচল আমার নাকের কাছে ধরো এটি সুগন্ধ আমাকে বাঁচিয়ে তুলছে কনকলতা আচলটি তার সুগন্ধি হাতে আমার নাকের কাছে ধরে আমি সুগন্ধে ভরে উঠি কনকলতা বলে প্রতিমণি তুমি আমার হাতের তালু আর আঙুল আজও দেখনি অন্ধকারে এখন দেখতে পাবে না একবার আমার হাতের তালু সুগন্ধ নিয়ে বলো দেখি কিসের গন্ধ কনকলতা তার দু হাতের তালু আমার নাকের উপর রক্ত পদ্মের মতো রাখে অন্ধকারেও আমি তার হাতের রং দেখতে পাই সুগন্ধে আমার বুক ভরে ওঠে কনকলতা বলে প্রতিমণি আমি জানতাম আজ আমি তোমার বৌমণি হব তোমার বৌমণি হওয়ার জন্যেই আমি জন্মেছি তাই হাতে মেহেদি মেখেছি কাল দেখবে হলুদের রঙে আমার শরীর কেমন সোনা হয়ে আছে প্রতিমণিকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আমি সব করেছি নিজেকে আমি কনকলতা করে তুলেছি আমি বলি এক কৌট সিঁদুরও নিয়ে এলে ভালো হতো বৌমণি কনকলতা হেসে বলে তাও নিয়ে এসেছি প্রতিমণি তুমি বিসমিল্লা বলে আমাকে সিঁদুর পরিয়ে দেবে কপাল থেকে শিথির ওপাস পর্যন্ত আমি গাড়ি চালিয়ে চলেছি নদী মাঠ খেট পেরিয়ে যাচ্ছি দুদিকে অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি আমার সোনার বাংলাকে আমার বা পাশে আমার কনকলতাকে আমাদের চারদিকে আমাদের সোনার বাংলা কনকলতা বলে চারপাশ কি সবুজ আমি বলি অন্ধকারেও তুমি সবুজ দেখতে পাচ্ছ কনকলতা বলে প্রতিমণি তুমিও সবুজ দেখতে পাচ্ছ তখন ভোর হয়ে এসেছে এক অরণ্যের পাশে সমুদ্র তীরে আমি গাড়ি থামাই কনকলতাকে বুকে করে নামাই সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে নিজেদের জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে খেতে দেখি সমুদ্রের ভেতর থেকে সবুজের মাঝখানে একটি লাল টকটকে সূর্য উঠেছে আপনারা শুনছিলেন হুমায়ুন আজাদের লেখা বই পাকসার জমিন সাদবাদ বইটি এখানেই শেষ হলো আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন শুনছেন তারা কাইন্ডলি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন যাতে আমরা নতুন নতুন বই অডিও করলে আপনারা সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যান তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবে